জেএসসি বোর্ড চ্যালেঞ্জ দুই হাজার উনিশ তো আগামী একত্রিশে ডিসেম্বর মেবি তোমাদের জেএসসি রেজাল্টটি পাবলিশড হবে তো তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকে খুব ভালো একটা রেজাল্ট করবে আবার অনেকে হয়তো দুর্ভাগ্যবশত ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না বা তোমাদের আশানুরূপ ফলাফল পাবে না তো তোমরা যারা খারাপ রেজাল্ট করবে বা তোমাদের আশানুরূপ ফলাফল পাবে না তোমরা একেবারেই মন খারাপ করবে না কেননা আজকের ভিডিওটি স্পেশালি তোমাদের জন্যই তো তোমরা যারা এবছর জিএসসি পরীক্ষা দিয়েছো তোমরা সবাই আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো তাহলে হয়তো তোমাদের সারা জীবন এই আফসোসটি করতে হবে না যে ইস তখন যদি বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতাম তাহলে হয়তো আমার পাঁচ মার্ক চলে আসতো বা এক বা দুই মার্কের জন্য আমার এ প্লাস মিস হতো না তো তোমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা বোর্ড চ্যালেঞ্জ খুব ঝামেলার একটি কাজ অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হয় আসলে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল বোর্ড চ্যালেঞ্জ করা একেবারে ইজি তোমরা তোমাদের হাতে থাকা ফোনটির মাধ্যমে খুব সহজে বোর্ড চ্যালেঞ্জ করে ফেলতে পারো তো বোর্ড চ্যালেঞ্জ করার জন্য তোমাদের যে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে তোমাদের একটি টেলিটক সিম লাগবে তো তোমাদের যাদের টেলিটক সিম নেই তোমরা একেবারেই চিন্তা করো না তোমরা তোমাদের বাসার আশেপাশে একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখো তোমরা কারো না কারো টেলিটক সিম পেয়ে যাবে যদি তাও না পাও তাহলে একটু কষ্ট করে তোমাদের বাসার আশেপাশের কোনো কম্পিউটারের দোকানে চলে যাও সেখানে গিয়ে বললে তারা সব কিছু করে দিবে এরপর তোমাদের যা লাগবে সেটা হচ্ছে তোমাদের প্রত্যেকটি সাবজেক্টের জন্য একশো পঁচিশ টাকা করে লাগবে অর্থাৎ তুমি যে কয়েকটি সাবজেক্টের জন্য আবেদন করবে প্রত্যেকটি সাবজেক্ট ওয়াইজ তোমাদের একশো পঁচিশ টাকা করে তোমাদের টেলটক সিমে রিচার্জ করে রাখতে হবে তো তুমি ধরো গণিত এবং বিজ্ঞানের জন্য করলে এক্ষেত্রে তোমার দুইশো পঞ্চাশ টাকা লাগবে আর যদি তুমি শুধু গণিতের জন্য করো তাহলে তোমার একশো পঁচিশ টাকা লাগবে তো বোর্ড চ্যালেঞ্জ করার জন্য তোমরা তোমাদের হাতে থাকা মোবাইল ফোনটির মেসেজ অপশনে চলে যাবে মেসেজ অপশনে চলে যাওয়ার পর তোমরা টাইপ করবে আর এস সি দেন তোমরা একটি স্পেস দিবে স্পেস দেওয়ার পর তোমাদের বোর্ড অর্থাৎ তুমি যে বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছ সে বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর লিখবে তারপর তোমরা আরেকটি স্পেস দিবে তারপর তোমাদের রোল নাম্বারটি লিখে দিবে তারপর তোমরা আরেকটি স্পেস দিবে তারপর তোমাদের সাবজেক্ট কোডটা লিখে দিবে অর্থাৎ তুমি যে সাবজেক্টের জন্য আবেদন করছো তুমি সেই সাবজেক্ট কোডটা লিখে দিবে ধরো তুমি গণিতের জন্য আবেদন করছো তো তোমাদের অ্যাডমিট কার্ডটা দেখে সতর্কতার সাথে তোমাদের সাবজেক্ট কোডটা এখানে লিখে দিবে তো ফর এক্সাম্পল তোমরা প্রথমে লিখবে আর এসসি তারপর ধরো তুমি ঢাকা বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছো তাই তুমি ঢাকা বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর লিখবে তোমরা যে যেই বোর্ড থেকেই পরীক্ষা দাও সেই বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর এখানে লিখে দিবে তারপর একটি স্পেস দিবে তারপর তোমাদের রোল নাম্বারটি লিখবে তোমাদের জিএসসিতে তোমাদের যে রোল নাম্বারটা ছিল তোমরা সেই রোল নাম্বারটি এখানে দিয়ে দিবে এরপর তোমরা একটি স্পেস দিবে তারপর তোমাদের সাবজেক্ট কোডটা তুমি যে সাবজেক্টের জন্য আবেদন করবে সেই সাবজেক্ট কোডটা লিখে দিবে তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের সাবজেক্ট কোড এবং তোমাদের রোল নাম্বারটা তোমাদের অ্যাডমিট কার্ড দেখে সতর্কতার সাথে লিখে দিবে তো তোমরা যদি একসাথে একই এস এম এসের মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের জন্য আবেদন করতে চাও তাহলে তোমাদের যা করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথমে তোমাদের আর এসসি লিখতে হবে তারপর তোমাদের একটি স্পেস দিতে হবে তারপর তোমাদের বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর ধরো তুমি ঢাকা বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছ তাই ডি এইচ এ তারপর তুমি আরেকটি স্পেস দিয়ে দিবে তারপর তোমাদের রোল নাম্বারটা এরপর তুমি আরেকটি স্পেস দিবে তারপর তুমি যে যে সাবজেক্টের জন্য আবেদন করতে চাচ্ছ সেই সাবজেক্ট কোডগুলো তোমরা একটি কমা দিয়ে একটির পর একটি কমা দিয়ে লিখে যাবে ধরো তোমার গণিতের সাবজেক্ট কোড একশো তিন এবং বিজ্ঞানের সাবজেক্ট কোড একশো পাঁচ তো তুমি এই দুইটি সাবজেক্টের জন্য একসাথে আবেদন করতে চাচ্ছ সেক্ষেত্রে তুমি জাস্ট মাঝখানে একটা কমা দিয়ে তোমাদের দুইটি সাবজেক্ট কোড লিখে দিবে এছাড়া তোমরা যদি আরও সাবজেক্টের জন্য আবেদন করতে চাও তোমরা শুধু জাস্ট এখানে কমা দিয়ে তোমাদের সাবজেক্ট কোডগুলো লিখে দিয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটি সাবজেক্ট ওয়াইজ মনে রাখবে তোমাদের একশো পঁচিশ টাকা করে লাগবে তো তোমাদের মেসেজ অপশনে তোমাদের এই মেসেজটি টাইপ করা হয়ে গেলে তোমরা এই মেসেজটি সিম্পলি ষোলো ট্রিপল টু এই নাম্বারে সেন্ড করে দিবে তো এই নাম্বারে মেসেজটি সেন্ড করে দেওয়ার সাথে সাথে বোর্ড থেকে তোমাদের একটি এস এম এস পাঠানো হবে সেই এস এম এসে তোমাদের একটি পিন নাম্বার দেওয়া হবে তো বোর্ড থেকে তোমাদের সেই এস এম এসটি চলে আসলে তোমাদের আরও একটি এস এম এস পাঠাতে হবে তো সেক্ষেত্রে তোমরা লিখবে প্রথমেই আর এস সি লিখবে তারপর একটি স্পেস দিবে তারপর ই এস লিখবে তারপর তোমরা আরেকটি স্পেস দিবে তারপর তোমাদের পিন নাম্বারটা দিবে অর্থাৎ বোর্ড থেকে তোমাদের যে এস এম এসটি পাঠানো হবে সেই এস এম এসে তোমাদের একটা পিন নাম্বার দেওয়া থাকবে সেই পিন নাম্বারটা তোমরা এখানে দিয়ে দিবে তারপর তোমরা আরেকটি স্পেস দিবে তারপর তোমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিবে এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা খুব সতর্কতার সাথে দিবে কারণ এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারেই কিন্তু তোমাদের যখন রেজাল্টটা পাবলিশড হবে তখন তোমাদের এস এম এসের মাধ্যমে তোমাদের রেজাল্টটা জানিয়ে দেওয়া হবে তোমাদের রেজাল্ট চেঞ্জ হয়েছে কি হয় না তো ফর এক্সাম্পল আমি আরেকবার বলছি
সাকসেসফুল হয়েছে তো তোমাদের যখন রেজাল্টটা পাবলিশ হবে তখন তোমাদের তার এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দিবে তাছাড়া কিভাবে রেজাল্টটি অনলাইনের মাধ্যমে দেখতে হয় সেটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে আরেকটি ভিডিও করে তোমাদের জানিয়ে দিব তো এবছর তোমাদের বোর্ড চ্যালেঞ্জের সময়সীমা হচ্ছে 31 ডিসেম্বর থেকে 6 জানুয়ারি 2020 পর্যন্ত অর্থাৎ তোমাদের রেজাল্ট পাবলিশ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের এই বোর্ড চ্যালেঞ্জটা সম্পূর্ণ করতে হবে তো 31 ডিসেম্বর থেকে তোমরা 6 জানুয়ারির মধ্যে তোমাদের এই বোর্ড চ্যালেঞ্জটা করে ফেলবে এবং কোনো সমস্যা হলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আমি সাথে সাথে তোমাকে রিপ্লাই দিয়ে তোমাদের সমাধান করে দিব তো তোমাদের এই বোর্ড চ্যালেঞ্জের রেজাল্টটা তোমাদের যখন বোর্ড চ্যালেঞ্জ করবে তার ঠিক এক মাস পর পাবলিশ হবে তো যখনই পাবলিশ হবে বা পাবলিশ ডেট অথবা রেজাল্ট কিভাবে দেখবে তোমাদের যত এই নিয়ে কোশ্চেন আছে হ্যান তেন যত আবিজাবি যত কিছু আছে সবকিছু নিয়ে আমি তোমাদের ভিডিও বানিয়ে নেক্সট ভিডিও গুলোতে জানিয়ে দিব তো তোমরা সেগুলো নিয়ে একেবারে চিন্তা করবে না তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগলে অথবা এরকম এডুকেশন रिलेटेड ভিডিও গুলো মিস করতে না চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের পাশেই থাকুন তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম